বই যুগে যুগে মানুষের কথা বলে মানুষের মনের কথা বলে জীবনের কথা বলে বই জীবনের গল্প আঁকে এবং একটি বইকে আমরা সন্তানের মতো লালন করি ধারণ করি কেননা যে লেখক সেই কিন্তু জানে একটা বই কিভাবে লিখতে হয় তার জীবনের দর্শন তার জীবনের গল্প এবং জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকেই একজন লেখক একটি শিল্প তৈরি করে সে শিল্প একদিন হয় বই সো প্লিজ হেল্প মি টু ওয়েলকাম দি অথর অফ বেস্ট সেলার বুকস তানভীর শাহরিয়া রিমন অ্যান্ড দি নিউ বুক ইজ স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ওয়েলকাম টু থার্ড বুক থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ইউ আর ভেরি কাইন্ড ইউ অলওয়েজ টক ইন এ ওয়ে আই ফিল মাই সেল ভেরি গুড আপনি বই লিখছেন মানুষের মনেকে মনের ক্রিয়েটিভ জগৎকে রাঙিয়ে তুলছেন মানুষের জীবনকে রাঙিয়ে তুলছেন এবার আপনি বই লিখেছেন স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে সো এই বইটি কাদের জন্য কেন লিখলেন এটা এটা আসলে সবার জন্য আপনি যদি বলেন আমি যদি সবার জন্য বলি স্ট্রেস ছাড়া কে আছে একটা স্টুডেন্ট যে স্কুল কলেজে বা ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করে তারও প্রচুর চাপ পড়াশোনার চাপ নানান ধরনের মেন্টাল চাপ যারা কর্পোরেটে চাকরি করেন ব্যবসা করেন উদ্যোক্তা বলেন কিংবা চাকরিজীবী বলেন প্রত্যেকের প্রত্যেকের জায়গায় কিন্তু নানান ধরনের স্ট্রেস আছে ইভেন সম্পর্কের অনেক জটিলতা আছে সেই সম্পর্কের জটিলতা থেকেও নানান ধরনের চাপ আছে কিছু কিছু সোশ্যাল স্ট্রেস আছে যেটা মানুষের প্রতি আমি বলবো এক ধরনের চাপিয়ে দেওয়া হয় প্রত্যেকটা চাপ কিন্তু খারাপ না আপনাকে জানতে হবে কোন চাপটাকে আপনি অ্যাভয়েড করবেন কোন চাপটা থেকে আপনি বেরিয়ে আসবেন আর কোন চাপটাকে আপনি এনজয় করবেন এই এই জিনিসগুলো নিয়ে এই 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 জায়গা থেকে আমি এই বইটা লিখেছি এবং এ মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমি আমার লাইফ স্টাইল আমি যেভাবে চলি আমি কিভাবে স্ট্রেস রিলিফ করার চেষ্টা করি কারণ আমি 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 তো অনেক ধরনের কাজের সাথে ইনভলভ আমি আমি একটা প্রতিষ্ঠানের সিইও তার পাশাপাশি আমি কিছু সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিসের সাথে জড়িত আমি নানান ধরনের সোশ্যাল এঙ্গেজমেন্ট প্রোগ্রামগুলোতে যাই পাবলিক স্পিকিং করি লেখালিখি করি তো এত কিছু করার পরে অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেন বস ফ্যামিলি আছে সব কিছু মিলে আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে বস যে আপনি আপনি স্ট্রেস এত কিছু করেন স্ট্রেস সামলান কি করে তো এটাও তো একটা মানে একটা নিশ্চয়ই কিছু মেকানিজম আছে নিশ্চয়ই কিছু নিশ্চয়ই কিছু কৌশল আছে অথবা অথবা কিছু লাইফ স্টাইল আছে কিছু ফুড হ্যাবিট লাইফ স্টাইলের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জীবনাচরণের মধ্যে কিন্তু শুধু আপনি কিভাবে চললেন কিভাবে ইয়ে করলেন সেটা না আপনার ঘুম থেকে শুরু করে এক ফুড থেকে শুরু করে আপনার প্রত্যেকটা জিনিস ইজ এ পার্ট অফ ইয়ার লাইফ স্টাইল আপনি শুধু আমরা লাইফ স্টাইল মনে করি একটা সুন্দর কাপড় চুপড় পরা নো নট দ্যাট আপনার একটা রুটিন লাইফ ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু অ্যাভয়েড দোজ স্ট্রেস যেগুলোর কথা আমরা বলছি ডিসিপ্লিন লাইফ আপনার জীবনে স্ট্রেসের দরকার আছে বাট সেই স্ট্রেসটা যেন নেগেটিভভাবে আপনাকে ইম্প্যাক্ট না করে আপনার জীবনটাকে যেন অসহনীয় করে না তুলে আপনাকে যেন বিষাদগ্রস্ত না করে তুলে জীবনের ব্যাপারে যেন আপনাকে জীবনের উপরে এক ধরনের ব্রিটিশনা অনেক সময় অনেক মানুষের তৈরি হয়ে যায় অনেকেই আমাকে বলেছেন যে বস এত চাপে আসি কেমনে এই চাপ সামলা এত প্যারা এই যে এই যে কথাবার্তাগুলো এগুলো থেকে মূলত আমাকে স্ট্রেস না এগুলোই আমাকে ইন্সপায়ার করেছে যে তার মানে তো সবার জীবনে স্ট্রেস আছে বাট আমি তো আমার জীবনে আছে সেটা হাউ ক্যান আই রিডিউস দ্যাট স্ট্রেস লেভেল কীভাবে এটা করি তো এই জিনিসগুলো থেকেই মূলত স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট বুকটা লিখা এবং আমার বিশ্বাস এই বইটা যদি মানে যারা পড়বে স্টুডেন্ট থেকে শুরু করে আমি বলেছি কর্পোরেট পিপল অন্টারপ্রিনার্স বিজনেসম্যান প্রত্যেকের হাউস ওয়াইফ ওই যে সম্পর্কের কথা বলেছি যে অনেক সময় আছে না আপনার ইভেন পারিবারিক জীবনেও নানান ধরনের স্ট্রেস আছে সম্পর্কের কারণে সম্পর্কের জটিলতার কারণে এই জায়গাতেও আপনি ইউনিট টু নো হাউ টু হ্যান্ডেল দোজ স্ট্রেস আপনি এটা থেকে কারণ আপনি অনেক সময় অনেকের আছে এরকম আমি দেখেছি আমি কিন্তু একটা মজার বিষয় হচ্ছে কামরুল ভাই আপনাকে বলি আমি এই বইটাতে শুধু আমি আমার কথা বলিনি আমি আমার কাছ থেকে অনেক পেশার অনেক মানুষের কথা আমি তুলে ধরেছি তাদের লাইফে তারা কী ধরনের স্ট্রেস ফিল করেন তারা সেই স্ট্রেস স্ট্রেসকালীন অবস্থায় তারা কী কার কী কী কাজ করেন এই স্ট্রেস থেকে বেরিয়ে আসার জন্য স্ট্রেস নিয়ে তাদের জীবনের মানে কঠিনতম 
কোনো এক্সপিরিয়েন্সগুলো তারা শেয়ার করেছেন যেগুলো আমি আমার বইয়ে বিভিন্ন চ্যাপ্টারে তুলে ধরেছি এবং এটা তাদের লাইফ এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু যে কিভাবে ভয়াবহতম স্ট্রেসে তারা পড়েছেন সেটা থেকে কিভাবে তারা ওভারকাম করলেন এমনও অনেক মানে ঘটনা আছে আপনি পড়লে অবাক হবেন যে সমাজ কিভাবে একটা মানুষকে কতটা স্ট্রেস স্ট্রেসে ফেলতে পারে যে একটা একজন 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 কর্পোরেট লিডার বলেছেন যে তার জীবনের বারো বছর তার কোনো সন্তানাদি হয়নি আরেকজন বলেছেন তার জীবনের উনি উনার বয়স যখন ফিফটি ফাইভ ইয়ার তখন উনি বাবা হয়েছেন তার আগে উনি উনাকে সমাজের নানান ধরনের কটু কথার শিকার হতে হয়েছে পরিবার থেকে শুনতে হয়েছে আত্মীয় স্বজন থেকে শুনতে হয়েছে এটার কারণেও তার জীবনে একটা বড় কঠিনতম স্ট্রেস স্ট্রেসফুল লাইফ তাকে লিড করতে হয়েছে উনি কাজে মন বসাতে পারতেন না উনি কোথাও সমাজে মানুষের সাথে মিশতে পারতেন না এই যে যে হাসতে পারতেন না তো এই যে জিনিসগুলো এটা থেকে বেরিয়ে উনি কিভাবে এসেছেন উনি কি কিভাবে সলিউশনটা পেলেন এই জিনিসগুলোও কিন্তু আমার এই চ্যাপ্টারগুলোতে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি পাশাপাশি আমি আমার জীবনের যে দর্শন আমি যেভাবে জীবনটাকে দেখি জীবনে স্ট্রেসটাকে যেভাবে আমি হ্যান্ডেল করি সেটা আমি আমার ফিলোসফির জায়গা থেকে আমি এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেছি আমার লাইফস্টাইলটাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি আমার রুটিনটা কিভাবে মেনটেন করি কিভাবে আপনি যদি কি ধরনের ফুড হ্যাবিট আপনি মেনটেন করলে আপনি আমার আপনার লাইফের টক্সিক যে স্ট্রেসগুলো আছে বা টক্সিক কিছু মানুষগুলো আছে যারা আপনাকে ওই ধরনের স্ট্রেসে স্ট্রেস স্ট্রেস দেয় ওই দিন ওই সব জায়গা থেকে বেরিয়ে আসা যায় এই জিনিসগুলো আলোচনা করেছি আমার বিশ্বাস যারা পড়বেন তারা উপকৃত হবেন অ্যাবসলিউটলি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বেসিক আমার সবাই জানি আসলে স্ট্রেসটাকে আমি যেভাবে বলি যে নেগেটিভ ইন্টারপ্রিটেশন অফ আওয়ার থিঙ্কিং অফ দ্য এক্সপেকটেশন অর্থাৎ আমার কাছে এক্সপেক্ট করছে সোসাইটি ফ্যামিলি আমার অফিস অর্থাৎ মাই বসেস মাই কলিগস অ্যান্ড আদার্স রাইট তো সেটাকে আমি ম্যানেজ করতে পারছি না আপ টু দি লেভেল অর্থাৎ একটা বেঞ্চমার্ক আছে এক্সপেক্ট করছে আমাকে ডেলিভারি করতে চাওয়া এবং পাওয়া সেটাকে ম্যানেজ করতে না পারার কারণে আমি টুইস্ট হয়ে যাচ্ছি ইন বিটুইন লাইক এ স্যান্ডউইচ রাইট হাউ ডু উই হ্যান্ডেল ইট আমি মনে করি যে এই বইটার মাধ্যমে দ্যার উড বি সাম প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লিকেবল লেসেন্স টিপস ট্যাকটিক্স স্ট্র্যাটেজিস যেহেতু এখানে আপনি যেটা বললেন যে আপনার নিজের জীবন দর্শন থেকে শুরু করে অন্যান্য অনেক মানুষের দর্শন আপনি নিয়ে এসছেন হাউ দে হ্যান্ডেল ইট রাইট অ্যাবসলিউটলি এবং এটা তাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফ থেকে তারা শেয়ার করেছেন এবং অনেক অনেক জিনিস শেয়ার করেছেন যেটা আসলে অনেকে পাবলিকলি বলতেও চায় না কিন্তু ওনারা ওনাদের পরিচয় দিয়ে নাম ডেজিগনেশন সব কিছু দিয়ে ওনারা শেয়ার করেছেন সো আমি আমি বলবো যে এটা ডেফিনেটলি এই বইটা পড়লে অনেকে উপকৃত হবেন কারণ এই সমস্যাগুলো সবার মধ্যেই আছে সো কিভাবে তারা এটা উতরালেন কিভাবে এই মানে এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতেন কিভাবে তারা তাদের লাইফ থেকে লাইফটাকে এনজয়েবল করলেন আবার এই জিনিসগুলো কিন্তু মানুষের জানা দরকার কারণ চাপে নাই এরকম মানুষই নাই সবাই চাপে আছে সো আমি একটা জিনিস রিকোয়েস্ট করতে চাই যারা দর্শক আমাদেরকে দেখছেন বা শুনছেন এই বইটা ইতিমধ্যে রকমারিতে প্রি অর্ডার নেওয়া শুরু হয়েছে আপনারা নিচের দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে প্রি অর্ডার করতে পারেন এবং প্রি অর্ডারের স্পেশাল রেট দেওয়া হচ্ছে আশা করছি আপনারা এই বইটা নিয়ে আপনাদের ফিডব্যাক জানাবেন এবং আমার আমার জন্য এবং আমার এই বইয়ের জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন সবাইকে আবার অনেক ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে বইটি লেখার জন্য উপহার দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ দর্শক আপনি কিন্তু স্ট্রেসে থাকবেন না বইটি কিনে ফেলুন এবং নিজেকে স্ট্রেস রিলিফ করুন আমার গুরু মহারিষি মাহেশ ইয়োগি যেহেতু আমি আমি মেডিটেশন করি ট্রান্সেন্ডেন্টাল মেডিটেশন উনি একটি কথা বলেছেন হি হ্যাজ এ টু প্রিন্সিপালস টু ফিলোসফিস লেড কো ইফ ইট ইজ কামিং টু ইউ ন্যাচারালি ইট ইজ ইউর্স সো ইফ ইট ইজ নট কামিং টু ইউ ন্যাচারালি লেড গো এটাকে ভুলে যান আর যেটা আপনার জন্য আসবে অটোমেটিকলি আসবে সো যেটাকে উনি বলছেন যে আসলে এফোর্টলেসলি সো ন্যাচারালি অ্যান্ড এফোর্টলেসলি আদার থিংস লেট গো স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং